when the NFI was in the FTI campus. That is the first film. Second film is a digital, which is a three uh, five minutes video, which talks about National Film Heritage Mission. So, जो भी कुछ चल रहा है National Film Heritage Mission में, digitization, restoration, उसके छोटा सा informative video है. Third thing is because uh, we really want to show you how the revisit the celluloid. तो हमने ज्वेल के का एक वो तो मैं ऐसी बात का जो song का जो reel है, वो सिर्फ song लगाया है. उसको क्यों करके रखा है? तो वो 35 मिलीमीटर Objects of cultural value must be preserved. Historical buildings, artworks, books. If we do not make efforts to preserve them now, they will certainly perish forever. Museums, libraries and archives are continuously engaged in the struggle to preserve what must not perish. A new form of historical document in the form of cinematographic film was discovered. Such a film would record details of life, persons, places and events, otherwise impossible in any other medium. This gave rise to a new mode of expression, cinema. The history of Indian cinema starts with Dada Sahib Phalke's production of Raja Harish Chandra. Since then, a large number of films has been produced in this country. A countless of them have disintegrated or simply been destroyed or lost. It was only in the beginning of the 60s that a need was felt for building up of a national heritage of cinema. And it was out of this realization that in 1964, the National Film Archives was set up at Pune. The archive has been set up with three important objectives. The first and the primary one is to acquire and preserve the heritage of national cinema and the best films produced in other countries. As soon as a print or a negative is received for storage in the archives, a systematic chemical test is carried out to analyze the state of the material. To ensure long life, the prints or the negatives are sent for further treatment in the laboratory. Started with a small collection, 
of a few films that had won the national awards, the archive, in a short span of 10 years, has been able to acquire over 1,200 films, both Indian and foreign. Film producers generally ask us in which way they are benefited by depositing their films to the archive. The benefit may not be in immediate monetary terms, but definitely the archive is the only place where a producer can achieve immortality. What we are trying to do is relieve the producer the burden of taking care of his precious old negatives, at the same time guaranteeing whatever legal copyrights he has on the film. Specially designed walls, cabinets and racks are constructed for storing films at optimum conditions of temperature and humidity. Films are regularly checked up and viewed on the moviola or any other similar viewer to consciously reduce the wear and tear. Someone may turn around and ask, all films are not classics. Then why waste public money on insignificant films? You see, what is insignificant and trivial today may be material for history tomorrow. If a film has been made and seen by even a small section of the people, it would justify for its preservation. Every film, good, bad or indifferent, has a deep sociological significance in molding popular taste and mass culture. So from the archive point of view, uh, a cheap stand film is equally valid as an international classic. Apart from films, the archive has to preserve all related material which is likely to be of interest to the film historian. Three objectives. Uh, the second one is to classify and document data relating to film and to undertake and encourage film research. The third and to my mind the most important objective of the archive is the spread of film culture. By film culture we mean the spread of film education, public education in cinema, by which they are exposed to the best films and are made an awareness in the quality of films. We are to tell you a film of the film. a beginning has been made in the preservation of the national cinema as a part of our glorious heritage. The task ahead of the archive is a formidable one. Numerous old films have perished. Many more are in imminent danger. If not preserved, they will perish. 
The archive needs the cooperation of all cinema lovers to locate the available material on early cinema and in the national interest deposit this material with the archive for permanent storage and record. If the material is lost due to negligence, we shall have failed in our duty to... Over 100 years, several languages and an unending saga of emotions, expressions and entertainment. Cinema and Indians share a special connection which goes beyond the borders of India. This rich legacy of art deserves to be curated and celebrated for the future. Quartered in Pune with two iconic facilities, National Film Archive of India primarily focuses on preserving celluloid film material in 35mm, 16mm and 8mm formats. Starting its journey in 1964, NFAI has been preserving India's cinematic heritage. Each film reel arriving at NFAI, after being inspected by the film checkers, is kept in temperature and relative humidity controlled vaults. NFAI has preserved more than 2 lakh film reels, ranging from mainstream to extremely rare and obscure titles. Almost every day, some moving image and publicity material gets added to this collection. NFAI also preserves cinema publicity material such as posters, stills, lobby cards, negative glass lights and song booklets. In its journey of over five decades, NFAI has created an ecosystem that nurtures and celebrates cinema and cinephiles. In the last few years, India has witnessed the next chapter in film preservation through National Film Heritage Mission, an initiative of the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. NFAI has taken a big step in safeguarding the cinematic heritage and making it accessible to people at large. NFEI has completed the film collection assessment for the reels. Based on their physical condition, they have been categorized. This has been followed by a digitization process, which ensures that the film can be shared with more and more people. This is followed by restoration. Restoration is an intensive and time-consuming effort carried out frame by frame on the digitized material. This includes digitally removing time-induced defects such as scratches, splices and color fading among others. The aim is to make the film look as close as possible to how it was viewed by the audience at the time of its release. As a part of NFHM, NFAI is working towards digitizing more than 5,000 feature and short films, a task that is first of its kind and truly mammoth. With titles shortlisted for digitization in different languages, all the film elements are inspected and compared physically with the best ones selected for scanning. Before scanning, the film elements go through an elaborate cleaning process. 
After this, digitization is done using world-class quality scanners. The scanning is vetted through rigorous checks by quality control experts. This is followed by the transfer of digitized and restored files to LTO tapes, which is the most stable storage media. The LTO tapes will be stored in different geographic and seismic zones as per global standards. Additionally, NFAI is currently expanding its operations and storage capacity with its new Phase 3 building under construction. The new building will be a world-class facility that would store analog, bond digital and ancillary material. As generations change and cinema evolves, NFAI continues to safeguard the treasures of yesteryears. The mission to nurture the connection between cinema and India will continue in the times to come. We'll come to this room later. Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, yeah, yeah.
पुराने जमाने का ये सारा सर के लिए अच्छा आयरन का तो पहले होगा अब तो अभी तो प्लास्टिक प्लास्टिक ही आ रहा है काम शुरू है सर सारा प्लास्टिक का भी कोई भी इनकमिंग मटेरियल जो भी आया करके तो यहां पे हमारा सरकारी स्टाफ है वो एक्चुअली चेक करते हैं कि वो कंडीशन डॉक्यूमेंट करते हैं कि ये फिल्म है कौन सी क्या टाइटल है ये एलिमेंट टाइप कौन सा है एंड इसमें भी फिजिकल डैमेज या नहीं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है एंड देन इसको एक नए कैन में डाल के उसे लेबल किया जाता है अब देन यू विल डिजिटाइज इट नो डिजिटाइजेशन के खाली सिर्फ नेशनल फिल्म एडिटर मिशन वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कौन सी फिल्म होनी है अंटिल इस वी फाइंड समथिंग वेरी एक्सेप्शनल वेरी यूनिक तो माय हां तो तब हम भेज देते हैं कि अदरवाइज इट्स कमिंग टू फाइंड पहले से सो इफ वी ऑल कैन कम एंड सी एक्चुअली ये अगर आप देखोगे नेगेटिव इमेज है तो जैसे हम पहले एनालॉग कैमरास में फोटो के साथ नेगेटिव्स आती थी इनवर्टेड होते थे कलर्स सो इसमें ब्लैक एंड व्हाइट दोनों इनवर्टेड है नो दिस इज एक्चुअली अ कैमरा नेगेटिव सो कैमरा नेगेटिव क्या होता था कि जो फिल्म में जब शूटिंग होती थी और जो कैमरे में जो स्टॉक होता था वो कैमरा नेगेटिव होता है सो दैट्स द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड हाईएस्ट क्वालिटी फिल्म एलिमेंट एवर फॉर एनी फिल्म तो हमारे डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट में प्रायरिटी ये होती है कि अगर फिल्म का कैमरा नेगेटिव है तो कैमरा नेगेटिव स्कैन करें वंस ये कैमरा नेगेटिव प्रोसेस होता था इससे एक मास्टर पॉजिटिव बनता था उस मास्टर पॉजिटिव से फिर डूप नेगेटिव बनते थे तो पॉजिटिव में पॉजिटिव इमेज फिर डूप नेगेटिव में साउंड के साथ डूप कॉपी बन जाती थी उस डूप कॉपी से रिलीज प्रिंट्स बनाए जाते थे वो रिलीज प्रिंट्स थ्रू आउट द कंट्री सारे थिएटर्स में जाते थे वो स्क्रीन होते थे अब इंडिया में क्योंकि लोगों को पैसा हर जगह बचाना होता था वो यही नेगेटिव को उठाते थे उसी से सीधे रिलीज प्रिंट्स बना देते थे तो उससे नेगेटिव डैमेज बहुत होती थी बट प्रिंट डायरेक्ट इससे बनते थे एंड दे यूज टू बी सेंट थ्रू आउट द कंट्री फॉर वॉचिंग तो जो हम थिएटर में देखते थे वो एक रिलीज प्रिंट ही होता था विच इज पॉजिटिव इमेज विद साउंड ट्रैक टू करते थे लोगों को लाइक लॉर्ड ऑफ द टाइम पीपल थिंक दैट कि आर्काइव में आने से एक मैजिक माइंड हो जाता है और फिल्म में ठीक होती है फिल्म में ठीक नहीं होती जिस सिचुएशन स्टेट में फिल्म आई है उसको हम कोशिश करते हैं कि कंटिन्यू रखें सो आई एम जस्ट गोन शो यू द काइंड ऑफ मटेरियल विच वी रिसीव फ्रॉम पीपल सो दिस इज अ डिग्रेडेड फिल्म तो अभी प्रिवेंटिव कॉन्जर्वेशन जो हमने हम बोला एन का जो पार्ट है उसमें हम क्या करने वाले हैं कि वी गोन सी अगर एक भी फ्रेम बच जाती है ना इस फिल्म से सौ साल बाद हमको इसकी वी विल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट वन फ्रेम प्रिवेंटिव कॉन्जर्वेशन वॉट वी डू इज वी ट्राई टू एटलीस्ट सेव दो फिल्म एक फ्रेम हो दो फ्रेम हो दस फीट हो सौ फीट नो 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 इट इज इट हैज बिकम लिक्विड सो एक्चुअली फिल्म इज दिस इज अटेट सो एसिडेट का क्या होता है विनेगर सिंड्रम नाम का एक चीज होता है द ऑक्सीजन विच कम्स आउट ऑफ द एच टी ओ एच टू जो वॉटर कॉन्टेंट है मॉइस्चर वो उस उसके खुद का जो ऑक्सीजन है और जो मॉइस्चर कंटेंट है उसके साथ वो खुद ही अपने आप से रिएक्ट करने लग रहा है और वो ए, ए, एक ऐसे पॉइंट पे जाके पहुंचता है उसको बोलते हैं ऑटो कैटेलिटिक पॉइंट तो फिल्म खुद को ही इतने ज्यादा खराब करने लगती है सो एट दैट स्टेज वी हैव टू कीप दैट फिल्म डिफरेंट सो हम जो बोल रहे थे पीरियडिक एक्टिविटी करनी पड़ती है इन फिल्मों के लिए हमको पीरियडिकली एक एडी स्टिप टेस्टिंग होता है एसिडिटी लेव डिटेक्शन स्ट्रिप वो स्ट्रिप्स डाल के सबका एसिडिटी नोट करना पड़ता है इस सब के लिए अनफॉर्चुनेटली वी एट स्टील फिगरिंग आउट स्टाफ बट वो सब एडी स्ट्रिप टेस्टिंग करने करने के बाद हमको पता चलता है कि अच्छा इसका एसिडिटी लेवल इतना हो गया इसको अभी बाहर निकालो सो वी हैव केप्ट दिस सेपरेटली फ्रॉम रेस्ट ऑफ द रील सो इस फिल्म में सिर्फ एक रील ऐसा हुआ है तो कभी कभी हमारे पास Um, I am actually not aware of the year of this film. इन्फॉर्मेशन करनी है तो आप इस मशीन पे लगा सकते हो 
इस मशीन पे लगाने पे आप यहाँ पे अपना फुटेज सेट कर सकते हो कि आपको फ्रेम्स में देखना है या मीटर्स में देखना है किस में देखना है यू कैन पॉज एंड प्ले ऑल्सो रिवाइंड ऑल्सो तो आप कुछ भी देखना है आप देख सकते हो लेनाली पे लाइट्स ऑफ करना है On the 16th morning of September 11, SS Rajputana anchored at Marseille. Madeleine Roland, Madeleine Roland, Madeleine Roland, on behalf of her ailing brother, Romain Roland, with a message: The better Europe is with you. The world press was represented to cover Gandhi's arrival. I shall do everything at the spur of the moment, depending on my inner voice, which means God will guide me. He told the journalist. If I want, I can always like fast forward and मुझे आगे जाना है या फिर मैं rewind करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ. और कुछ भी आई कैन डॉक्यूमेंट किस फ्रेम पे क्या है क्या कोई पर्सनालिटी दिखी यू नो देयर इन द फुटेज और लोगों को शायद पता नहीं था पहले ऐसा करके तो एनी टाइप ऑफ रिसर्च कैन डू दैट बिकॉज नॉट ऑल द कंटेंट इज डिजिटाइज बट फिल्म को एक्सेसिबल हमेशा रखना होता है चाहे किसी को भी देखनी है सो दिस इज हाउ द एक्सेस इज प्रोवाइडेड और हमारे इंटरनल भी कोई फिल्म आती है हमें चेक करना है कि वॉट एक्चुअली फिल्म है क्या खाली फ्रेम देख के पता नहीं चल रहा है Thank you. 
जिसके अंदर उसका सिनॉपसिस होगा कास्ट एंड क्रू होगा along with that they used to write the lyrics of all the songs, uh, songs. so yes. it's used, so they or ye sara distribute hota tha lyrics was in great demand if anyone demand. wants to see lyrics was in great demand that yeah. yeah. if you look at it through light so very light mein aap dekho so it's the color also vivid and it's one of the older तो बेसिकली ऐसे ना पुराने जमाने में ये इस टाइप के भी सैम्पलेट्स और पब्लिसिटी मटेरियल दिया जाता था जहाँ पे फिल्मों के जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं ना उसके फोटोग्राफ्स प्रिंट करके लोगों को बांटे बांटे जाते थे सो सम ऑफ द बुकलेट्स अदर्स देन वी हैव सम विच वी डोंट हैव राइट नाउ ओवर हियर बट हमारे पास ह्यूज एल्बम्स हैं फिल्म्स के जो बिहाइंड द सीन्स शूट होता था ना वो सारे फोटोग्राफ्स एल्बम में डाल के वो एल्बम्स हमको प्रोड्यूसर्स ने डोनेट किए हुए Then we have this. We used to 